ওয়েলকাম টু আনজুমস অডিও বুক আজ পরে শোনাবো হুমায়ুন আহমেদের লেখা বই মিসির আলীর চশমা এর পরবর্তী অংশ মিসির আলী কুরিয়ারে একটা দীর্ঘ চিঠি পেয়েছেন চিঠির প্রেরকের নাম শায়লা রশিদ পুনঃস্রোতে লেখা ডক্টর হারুন রশিদ নামে যে চোখের ডাক্তার আপনার চিকিৎসা করছেন আমি তার স্ত্রী দশ পৃষ্ঠার দীর্ঘ চিঠি এক বৈঠকে লেখা এটা বোঝা যাচ্ছে চিঠি লিখতে লিখতে উঠে গিয়ে আবার লিখতে বসলে শুরুর লেখায় টানা ভাব কমে যায় লেখার গতি কমে যায় বলেই এটা হয় চিঠি না পড়েই মিসির আলী পত্র পত্র লেখিকার বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন ক মহিলা ধৈর্যশীলা যিনি এক বৈঠকে এত বড় চিঠি লিখবেন তার ধৈর্য থাকতেই হবে খ মহিলা শান্ত তার মধ্যে অস্থিরতা নেই মানসিক অস্থিরতায় লেখার ছাপ চলে আসে এই মহিলার হাতের লেখায় অস্থিরতা নেই গ মহিলা অত্যন্ত গোছানো কারণ তিনি চিঠি লেখার সময় বাংলা ডিকশনারি পাশে নিয়ে বসেছেন ভুল বানান ডিকশনারি দেখে শুদ্ধ করেছেন প্রতিটি ভুল বানান কেটে শুদ্ধ বানান লিখেছেন ঘ মহিলা বুদ্ধিমতী কারণ তিনি ব্যবস্থা করেছেন যেন মিসির আলী পুরো চিঠি পড়েন সম্বোধনে সেই ব্যবস্থা করা মহিলা মিসির আলীকে বাবা সম্বোধন করেছেন বাবা সম্বোধনে লেখা চিঠি অগ্রাহ্য করা কোনো পুরুষের পক্ষেই সম্ভব না মেয়েদের পক্ষে মা সম্বোধনের চিঠি অগ্রাহ্য করা খুবই সম্ভব তারা নানানভাবে মা ডাক শুনে অভ্যস্ত পুরুষরা বাবা ডাক শুনে অভ্যস্ত না কেউ বাবা ডাকলেই সেই ডাক পুরুষদের মাথার ভেতর ঢুকে যায় মিসির আলী চিঠি পড়তে শুরু করলেন তার হাতে একটা লাল কালির বল পয়েন্ট চিঠির কোনো কোনো জায়গা কাল লাল কালিতে আন্ডারলাইট করতে হবে বলে তার ধারণা এই কাজটা প্রথম পড়াতেই শেষ হয়ে যাওয়া ভালো প্রিয় বাবা আমার বিনীত সাদাম নিন মিসির আলী লাল কালি দিয়ে প্রিয় বাবা আন্ডারলাইন করলেন সম্বোধন পরে আপনি নিশ্চয়ই অবাক হয়েছেন একজন চিরকুমার মানুষের কন্যা থাকার কথা না কন্যা স্থানীয় অনেকেই থাকবে তারা বাবা ডাকবে না চাচা ডাকবে কিংবা আধুনিককে তাই আঙ্কেল ডাকবে আপনাকে আমি কেন বাবা ডাকছি তা অন্য কোনো দিন ব্যাখ্যা করব মিসির আলী আবারও লাল কালি দিয়ে ডাক দিলেন অন্য কোনো দিন ব্যাখ্যা করব এই বাক্যের নিচে ডাক পড়ল আপনি অনেকের অনেক জটিল সমস্যার সহজ ব্যাখ্যা দিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছেন আমি আপনাকে অতি জটিল একটা সমস্যা দিচ্ছি সমস্যার ব্যাখ্যা আমি নিজে নিজে বের করেছি ব্যাখ্যা ঠিক আছে কি না তা শুধু আপনি বলে দিবেন এই দীর্ঘ চিঠিতে আমি শুধু সমস্যাটি বলব ব্যাখ্যায় যাব না আপনি রহস্য সমাধানের পর আমি আমার সমাধান বলব আপনার সঙ্গে রহস্য সমাধান খেলা আমি খেলতে পারি না আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন যাই হোক এখন সমস্যাটি বলি অল্প বয়সে আমার বাবা মা দুজনেই মারা যান আমি বড় হই আমার ছোট চাচার আশ্রয়ে চাচা চাচি দুজনেই মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষ ছিলেন আমার বাবা মা নেই এটা তারা কোনোদিনই বুঝতে দেননি ছোট চাচিকে আমি চাচি না ডেকে সবসময় মা ডেকেছি চাচাকে বাবা ডাকতে শুরু করেছিলাম চাচা ডাকতে দেননি মিসির আলী লাল কলমে পুরো প্যারাটা দাগ দিলেন তার ভুরু সামান্য কুঞ্চিত হলো মেয়েটি তাকে কেন বাবা সম্বোধন করেছে তা মনে হয় পরিষ্কার হতে শুরু করেছে সে নিজের বাবাকে বাবা ডাকতে পারেনি চাচাকে ডাকতে গিয়েছিল অনুমতি পায়নি কাউকে বাবা ডাকার তীব্র ইচ্ছা থেকেই কি বাবা সম্বোধন মেয়েটি কি একজন ফাদার ফিগার খুঁজছে আমার চাচা চাচি অনেক যাচাই বাছাই করে আদর্শ এক পাত্রের সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেন পাত্র আদর্শ কারণ তার চেহারা রাজপুত্রের মতন আফ্রিকান কালো রাজপুত্র নয় গ্রিক রাজপুত্র আর্য সন্তান আপনি তো আমার স্বামীকে দেখেছেন বলুন সে রাজপুত্র না এখন অবশ্যই চিন্তায় ভাবনায় চোখের নিচে কালি জমেছে মাথায় টাক পড়েছে মন্ত্রীপুত্র টেকো হলেও মানিয়ে যায় টাক মাথার রাজপুত্র মানায় না যাই হোক আমার রাজপুত্র ডাক্তার পড়াশোনা করেছেন আমেরিকায় ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র চোখের কর্নিয়া রিপ্লেসমেন্টের একটি বিশেষ অপারেশন তার আবিষ্কার মেডিকেল জার্নালে হারুন কর্নিয়া গ্রাফটিং হিসেবে এর উল্লেখ রয়েছে এই রাজপুত্রের ঢাকা শহরের ওয়ারিতে একটা দোতলা বাড়ি আছে ছায়ার বাড়ির নাম ছায়া কুটির ছায়া আমার শাশুড়ির ডাক নাম আমার শ্বশুর সাহেব স্ত্রীকে যে নামে ডাকতেন বাড়ির কপালেও সেই নাম জুটল তাদের দুইটা গাড়ি আছে একটা কালো রঙের মরিস মাইনর একটা লাল রঙের বক্স ওয়াগন আমার শ্বশুর সাহেব ডাক ব্যাংকার ছিলেন হাসি খুশি ফুর্তিবাজ মানুষ বিয়ের পাঞ্চিনিতে তাকে আমি প্রথম দেখি আমাকে পাশে বসিয়ে তিনি বললেন আমার ছেলে আমাকে ডাকে বাবুই তাকে সেখানে হয়েছিল বাবাই সে ডাকা শুরু করলো বাবুই আমি তার কাছে হয়ে গেলাম পক্ষী তুমিও আমাকে বাবুই ডাকবে পুত্র পুত্রবধ দুজনের কাছে আমি পক্ষী হিসেবে ডাকবো হা 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 আমার শ্বশুর সাহেবকে আমার বাবুই ডাকা হয়নি আমাদের বিয়ে হলো রাত আটটায় উনি সেই রাতেই এগারোটার দিকে মারা গেলেন 
বিয়ের আনন্দ বাড়ি শোকে ডুবে গেল আমার শাশুড়ি এমন ভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন আমি সাক্ষাৎ যাইনি আমার কারণেই আমার শ্বশুর মারা গেছেন আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম বাসর রাত নিয়ে কত সুন্দর সুন্দর গল্প শুনেছি আমাদের বাসর ছিল বেহুলা লক্ষিন্দর টাইপ বাসর যেন আমাদের দুজনের মাঝখানে কিলবিল করছে ভয়ঙ্কর কালো সব আমার শাশুড়ি শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন কথাবার্তা খুব কম বলতেন শুধু নিজের ছেলের সঙ্গে গলা নিচু করে নানান কথা বলতেন তিনি এক অর্থে ভাগ্যবতী ছিলেন ছেলে পেয়েছেন মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর মায়ের জন্য সাত্রে দমোদর নদী পার হয়েছিল আমার শাশুড়ির ছেলে মায়ের জন্য সাত্রে যমুনা পার হতো যদি সে সাঁতার জানত হারুন সাঁতার জানে না হারুনার মাতৃভক্তির নমুনা না দিলে আপনি বুঝবেন না আমি নমুনা দিচ্ছি আমার শাশুড়ি তার শোবার ঘরের দরজা কখনো বন্ধ করতেন না সারা রাত দরজা খোলা থাকত কারণ তার ছেলের ভয় পাওয়ার রোগ আছে ভয় পেলে সে যেন যে কোনো সময় মার ঘরে যেতে পারে তাই সেই ব্যবস্থা এমন অনেকবার হয়েছে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে দেখেছি আমার পাশে আমার বিছানার পাশে সে নেই আমি আমার শাশুড়ির ঘরে উপি দিয়ে দেখেছি মাতা পুত্র খাটের উপর বসে গল্প করছে দুজনেই আনন্দিত আমি সব সময় চেষ্টা করতাম ওরা যেন আমার উপস্থিতি টের না পায় কিন্তু প্রতিবারই আমার উপস্থিতি আমার শাশুড়ি টের পেতেন এবং বিরক্ত কিন্তু শান্ত গলায় বলতেন বৌমা তুমি শুয়ে পড়ো আমি ওকে পাঠাচ্ছি আমার এবং হারুনের আলাদা কোনো জীবন ছিল না মনে করুন রেস্টুরেন্টে খেতে খেতে যাব সেখানেও আমার শাশুড়ি হারুন মাকে ছাড়া কোথাও যাবে না আমার শাশুড়ি আপত্তি করতেন তিনি বলতেন তোরা দুজন খেতে যাচ্ছিস যা আমি কেন হারুন রেগে গিয়ে বলতো তোমাকে ছাড়া আমি যদি রেস্টুরেন্টে খেতে যাই তাহলে আমার নাম হারুন রশিদ না আমার নাম কুত্তা রশিদ এরপর আর কারোরই বলার কিছু থাকে না তবে একবার শুধু আমরা দুজন কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়েছিলাম গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম গাড়ির গাড়ি হারুন ড্রাইভ করেছে আমি বসেছি তার পাশে কি আনন্দের ভ্রমণ যে সেটা ছিল থামতে থামতে যাওয়া পথের পাশের ছোট্ট চায়ের দোকানে গাড়ি থামিয়ে চা খাওয়া যাওয়ার পথে এক জায়গায় হাট পড়ল আমরা গ্রাম্য হাটে ঘুরে বেড়ালাম কাঁচামরিচ পটল দান করলাম হারুন বলল ওই দেখো গরু ছাগলের হাট দরদাম করে একটা ছাগল কিনে ফেলবো নাকি আমি বললাম কিনবেই যখন এক ছাগল কেন এসে একটা গরু কিনে ফেলি গাড়ির ছাদে করে নিয়ে যাই আনন্দ করতে করতে আমরা কক্সবাজারে পৌঁছলাম রাত আটটার দিকে পর্যটনের একটা মোটেল আছে শৈবাল নাম সেখানে আমাদের একটা ডিলাক্স রুম বুকিং দেয়া ছিল শৈবালের লাউঞ্জে স্বামী আমি হতভম্ব হয়ে দেখি আমার শাশুড়ি বিশাল এক সুটকেস নিয়ে লাউঞ্জে বসে আছেন প্রথম ভাবলাম চোখে গুল দেখছি আমি হারুনের দিকে তাকালাম সে আনন্দিত গলায় বলল শায়লা মাকে দেখে তুমি সারপ্রাইজ হয়েছো কি না বলো আমি শীতল গলায় বললাম সারপ্রাইজ হয়েছি সে বলল বেশি সারপ্রাইজ না মিডিয়াম সারপ্রাইজ আমি বললাম বেশি সারপ্রাইজ হারুন বলল তোমাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য আমি এই কাজ করেছি মাকে প্লেনের টিকিট কেটে দিয়ে এসেছিলাম আমরা রওনা হবার পর মা প্লেনে উঠেছেন আমাদের আগে পৌঁছে যান ভালো করেছি না আমি বললাম ভালো করেছো হারুন বলল আমি সাঁতার জানি না তো মা পাশে থাকলে ভয় নেই মা আবার সাঁতার এক্সপার্ট আমি শাশুড়ির কাছে গিয়ে তার পা ছুঁয়ে সালাম করলাম তিনি আমার মাথায় হাত রেখে অনেকক্ষণ দোয়া করলেন কক্সবাজার টি ট্রিপটা আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমার ধারণা সেখানেই আমি কনসিভ করি এসব জিনিস মেয়েরা বুঝতে পারে আমি আমার বাবুর নামও ঠিক করে ফেলি ছেলে বা মেয়ে যাই হোক আমার বাবুর নাম হবে সাগর কক্সবাজার থেকে ফেরার আট মাসের মাথায় সাগরের জন্ম হল কি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে বড় বড় চোখ আমি তার চোখের দিকে তাকালেই সাগর দেখতে পাই বাবুকে যখনই কোলে নিতাম আমার কাছে মনে হতো আমার যা পাওয়ার আমি পেয়ে গেছি এই পৃথিবীতে আমার আর কিছু যাইবার নেই এক সেকেন্ডের জন্য বাবুকে চোখের আড়াল করতে চাইতাম না বাধ্য হয়ে আমি বাবুকে না দেখে থাকতাম কারণ আমি তখন কেমিস্ট্রির লেকচারারশিপের চাকরি পেয়েছি সরকারি কলেজের চাকরি ক্লাস বেশি না কিন্তু ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিনই যেতে হতো প্রিন্সিপাল ছিলেন খুবই করা চিল আকাশে ওরে তার দৃষ্টি থাকে স্থলে আমি কলেজের ছাত্র পড়াই আমার মন পড়ে থাকে বাবুর কাছে আমার শাশুড়িকে ঠিকমতো দেখাশোনা করছেন কাজের মেয়েটা কি পানি সেদ্ধ করে ফর্মুলা বানাচ্ছে নাকি ট্যাপের পানি দিয়ে কাজ ছাড়ছে সাগর কি ভেজা কাথায় শুরে আছে তার কাথা কি সময় মতো বদলানো হচ্ছে তাকে গোসল দেওয়ার সময় কানে পানি ঢুকে নিত বিছানার ঠিক মাঝখানে তাকে শোয়ানো হয়েছে তো সিলিং ফ্যানের নিচে শোয়ানো হচ্ছে না তো কত রকম দুর্ঘটনা হয় দেখা গেল সিলিং ফ্যান সিলিং সিলিং থেকে খুলে নিচে পড়ে গেছে একটা শিশুকে একা একা বড় করা যায় না সবার সাহায্য লাগে হারুনের কোনো সাহায্য আমি পেলাম না সব বাবাই প্রথম সন্তান নিয়ে অনেক আল্লাদ করে বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে থাকা ছবি তোলা হারুন তার কিছুই করল না এক সময় সে আলাদা বিছানা করে ঘুমোতে শুরু করল রাতে বাচ্চা জেগে থাকে কান্নাকাটি করে তার নাকি ঘুমের সমস্যা হয় একদিন অবাক হয়ে দেখি হারুনের গলায় দুইটা তাবিজ 
নাটকে গ্রামের চরিত্রে অভিনয় করলে মোটা মোটা রূপার তাবিজ পড়ে সেরকম তাবিজ আমি বললাম তাবিজ কিসের সে জবাব দেয় না আনতা আনতা করে খুব চেপে ধারায় বলল মা দিয়েছেন সামনে আমার মহা বিপদ এই জন্যই তাবিজ এই তাবিজে বিপদ কাটা যাবে আমি বললাম উনি কি করে বুঝলেন সামনে তোমার মহা বিপদ হারুন বলল মা স্বপ্নে দেখেছেন উনি স্বপ্নে যা দেখেন তাই হয় স্বপ্নে কি দেখেছেন হারুন অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে বলল মার স্বপ্ন তোমাকে বলবো না কেন বলবে না মা নিষেধ করেছেন আমি অত দ্রুত দুইয়ে দুইয়ে চার মেলালাম আমাকে স্বপ্ন বলতে নিষেধ করা হয়েছে এর একটাই অর্থ স্বপ্নে আমার ভূমিকা আছে খুব সম্ভব হারুনের মহাবিপদের সঙ্গে আমি যুক্ত আমি বললাম তোমার মহাবিপদ কি আমার তোমার মহাবিপদে কি আমার কোনো ভূমিকা আছে মহাবিপদটাকে আমি ঘটাচ্ছি হারুন মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল হুম আমি বললাম তোমাকে আমি খুন করছি এরকম কিছু হারুন আবার বলল হুম খুন কিভাবে করছি গলা কেটে হারুন বলল ছুরি দিয়ে গলা কেটে এজন্যই তুমি আলাদা ঘুমাও হুম তুমি বুদ্ধিমান আধুনিক মানুষ বিদেশে পড়াশোনা করেছো স্বপ্নের মতো হাস্যকর জিনিস তুমি বিশ্বাস করো না তাহলে গলায় তাবিজ ঝুলিয়ে ঘুরছো কেন তাবিজ খুলো না না কেন মা রাগ করবে মাই কি তোমার সব আমি কিছু না তোমার ছেলে কিছু না হারুন জবাব দিল না আমি বললাম তোমাকে একটা অনুরোধ করব তোমাকে সেই অনুরোধ রাখতে হবে বলো রাখবে হারুন বলল রাখব আমার হাত ধরে বলো রাখবে হারুন আমার হাত ধরে বলল সে অনুরোধ রাখবে এবং আমার এই অনুরোধের কথা মাকে জান মাকে জানাতে পারবে না জানাবো না আমার অনুরোধ হচ্ছে তুমি একটা ফ্ল্যাট বাড়ি ভাড়া করবে সেই ফ্ল্যাটে আমি তুমি এবং বাবু থাকব তোমার মা থাকবেন না হারুনের মুখ হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল দিন দুপুরে ভূত দেখলে মানুষের যে অবস্থা হয় সেই অবস্থা সে বিড়বিড় করে বলল এই স্বপ্নটাই মা দেখেছেন আমি বললাম বিড়বিড় করবে না পরিষ্কার করে বলো এই স্বপ্নটাই মা দেখেছেন মানে কি হারুন বলল মা স্বপ্ন দেখেছেন মাকে এ বাড়িতে দেখে আমরা তিনজন আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করেছি তারপর তুমি আমাকে ফোন করেছ আমি কঠিন গলায় বললাম তোমার মা স্বপ্নে যাই দেখুক তুমি আমাকে কথা দিয়েছো আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করবে তুমি যদি ফ্ল্যাট ভাড়া নাও নাও তাহলে আমি কিন্তু বাবুকে নিয়ে চাচার বাসায় চলে যাব। বাকি জীবন তুমি আমার বা তোমার ছেলের দেখা পাবে না আই মিন ইট হারুন বলল ফ্ল্যাট ভাড়া করব সত্যি হ্যাঁ সত্যি হারুন সত্যি সত্যি ফ্ল্যাট ভাড়া করল তিন তলায় চার কামরা সুন্দর ফ্ল্যাট দক্ষিণে খোলা বারান্দা আছে ফ্ল্যাট দেখে আমি মুগ্ধ হারুনদের পুরনো বাড়ির উঁচু সিলিং আমার খুব অপছন্দ ছিল সেই বাড়ির চারদিকে বড় বড় গাছপালা গাছের জন্য বাড়িতে আলো ঢুকতে পারত না এমন অবস্থা ফ্ল্যাট বাড়িটায় অনেক আলো হাওয়া এপ্রিল মাস থেকে বাড়ি ভাড়া নেওয়া হলো আমরা ঠিক করলাম এপ্রিল মাসের এক তারিখ এপ্রিল স্কুল দিন সেদিন নতুন ফ্ল্যাটে না গিয়ে দু তারিখ উঠব আমি ভেবেছিলাম আমার শাশুড়ি ব্যাপারটা নিয়ে খুব হইচই করবেন ডেকে দাঁড়াবেন সেরকম কিছুই করলেন না বরং শান্ত গলায় বললেন ঠিক আছে যাও সপ্তাহে একদিন বাবুকে এনে আমাকে দেখি আমাকে দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমি বললাম অবশ্যই শাশুড়ি বললেন তোমার চাচার বাড়ি থেকে কাউকে স্থায়ীভাবে এনে তোমাদের ফ্ল্যাটে রাখতে পারো কি না দেখো তুমি কলেজে চলে যাবে কাজের মেয়ের হাতে এত ছোট বাচ্চা রেখে যাওয়া ঠিক না আমি বললাম সেই ব্যবস্থা করব। মহা আনন্দে আমি গোজগাজ শুরু করলাম নতুন সংসার শুরু করতে যাচ্ছি সেই আনন্দেও আমি আত্মহারা মার কঠিন বলয় থেকে হারুনের মুক্তিও অনেক বড় ব্যাপার এপ্রিল মাসের দু তারিখ বাড়ি ছাড়ব এক তারিখে দুর্ঘটনা ঘটল আমার বাবু মারা গেল তখন আমি কলেজে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নিচ্ছি কলেজের প্রিন্সিপাল হঠাৎ ক্লাসে ঢুকে বলল শায়লা আপনি এক্ষুনি বাড়ি যান আপনার বাচ্চা অসুস্থ আমার গাড়ি আছে গাড়ি নিয়ে যান বাসায় পৌঁছে দেখে আমার শাশুড়ির মৃত বাচ্চা কলে নিয়ে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন তিনি ক্ষীণ গলায় বলেন বৌমা সব শেষ আমার বাচ্চাটি কিভাবে মারা গেল তার কি হয়েছিল আমি কিছুই জানতে পারিনি আমার শাশুড়ি তাকে বলেননি আমার শাশুড়ি আমাকে বলেননি যে কাজের মেয়েটি বাচ্চার দেখাশোনা করত তাকেও পাওয়া যায়নি দুর্ঘটনার দিন কাচের জগ ভাঙার মতো অতি গুরুতর অপরাধে তার চাকরি চলে যায় আমার শাশুড়ি তাকে বেতন দিয়ে বিদায় করে দেন বাসায় একজন ক্যাপ্টার কেয়ারটেকার থাকতো সবুর মিয়া সবুর মিয়া ঘটনার সময় বাসায় ছিল না শাশুড়ি তাকে কি এক কাজে নারায়ণগঞ্জ পাঠিয়েছিলেন আমি শাশুড়ির কাছ থেকে ঘটনা জানতে চেয়েছি তিনি কিছুই বলেননি শুধু বলেছেন আমি কিছু বলবো না তোমরা ফ্ল্যাট বাড়িতে চলে যাও আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না আমি বাচ্চাটার সুরথাল করতে পার করাতে পারতাম তার জন্য পুলিশ কেস করতে হতো সেটা করা সম্ভব ছিল না আমার নিজের মাথা তখন পুরোপুরি খারাপ হয়ে গিয়েছিল চোখ বন্ধ করলেই দেখতাম আমার ছোট্ট বাবু হামাগুড়ি দিয়ে আমার দিকে আসছে তার সব ঠিক আছে হাসি হাসি মুখ বড় বড় মায়া ভর্তি চোখ শুধু মুখ দিয়ে টপ টপ করে রক্তের ফোটা পড়ছে দীর্ঘদিন গুলশানের এক মনোরোগ ক্লিনিকে আমাকে কাটাতে হয়েছে সেখানে আমি একবার ঘুমের ওষুধ খেয়ে সুইসাইডের চেষ্টা করি 
তারপর অনেক দিন কেটে গেছে আমার শাশুড়ি মারা গেছে স্বাভাবিক মৃত্যু ডায়রিয়া হয়ে মহাখালী কলেরা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন কিন্তু মৃত্যুর পরেও তিনি আমার স্বামীকে ছাড়েননি এখন হারুনের ঘরে ভর করে আছেন তিনি হারুনকে কন্ট্রোল করে যাচ্ছেন হারুন তার জীবিত মায়ের দ্বারা যেভাবে চালিত হতো মৃত মাও তাকে সেভাবেই চালিত করছে আমাদের আর কোনো ছেলে হয়নি কারণ আমার শাশুড়ি তার অতি আদরের ছেলেকে বলেছেন যেন আমার সঙ্গে কোনো শারীরিক সম্পর্ক না হয় আমি আপনাকে আমি আপনাকে লেখা আমার এই দীর্ঘ চিঠি এখানে শেষ করছি আপনাকে বাবা সম্বোধন করেছি যেন আপনি চিঠির এক কন্যার প্রতি দয়া করেন এবং চিঠি কন্যার পুত্রের মৃত্যুর রহস্য বের করেন আমার ধারণা এই রহস্য ভেদ ভেদ হওয়া মাত্র হারুনের মুহমূর্তি ঘটবে সে তার মৃত মাকে ঘাট থেকে ঝেড়ে ফেলবে আমি হারুনকে নিয়ে সত্যিকার সংসার শুরু করতে পারব বিনীতা চিঠি কন্যা সায়দা পুনশ্চ এক বাবা আপনি আমার এই চিঠি বিষয়টি যদি হারুনের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখেন তাহলে খুব খুশি হব সে এমনিতেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত চিঠির বিষয় জানালে সে আরও আওলাইয়া যাবে আমি এই অবস্থাটা চাচ্ছি না সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে আপনি তার চিকিৎসা করুন তাও চাচ্ছি না তার অসুস্থ আপনি সারা অসুস্থতা আপনি সারাতে পারবেন না জগতের কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের এই ক্ষমতা নেই পুরুষ দুই চিঠিতে দীর্ঘ চিঠিতে অনেক কঠিন কঠিন বিষয় লিখছি এখন হালকা কিছু লিখি একটা ধাঁধাধুরি দেখি আপনি পারেন কি না ধাঁধার দুইটা অংশ আছে এমন একটি প্রাণী সে বাস করে পানিতে কিন্তু সে স্থলের প্রাণী স্থলের প্রাণী হয়েও সে একবারেও স্থলে যায় না জীবন পার করে দেয় পানিতে প্রাণীটির নাম কি ক্ষ এটি একটি প্রাণী এই প্রাণীটি জলের প্রাণী তার জন্ম মৃত্যু সবই কিন্তু স্থলে জলচ প্রাণী হয়েও সে একবারেও জলের ধারে কাছে যায় না বাবা আপনি কি বিরক্ত হলেন চিঠির জন্য বিরক্ত না হলেও পুরুষত্ব যে ধাঁধার কিছু লিখেছি তার জন্য নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছেন এই ধাঁধা দুটির একটা সমস্যা আছে উত্তর না জানলে কষ্ট হয় নিজেকে তুচ্ছ মনে হয় আমি অনেক দিন এই কষ্টের ভেতর দিয়ে গিয়েছি প্রিয় পাঠক আপনারা মিসির আলী চশমা বইটির প্রথম দুটি অধ্যায় শুনেছেন প্রথম অধ্যায়ের দুটি প্রস্তাবনা দুটি প্রস্তাবনা এখন আমি মূল অংশে যাচ্ছি এই অংশটি আমি উত্তম পুরুষে লিখেছি কারণ আমি নিজে নিজেও গল্পযুক্ত এক একজন মানুষের গল্প বলার স্টাইল এক এক রকম অতি সাধারণ কথা মিসির আলী যখন বলেন তখন মনে হয় দারুণ রহস্যময় কোনো কিছুর বর্ণনা দিচ্ছেন উদাহরণ দিই একদিন তার বাসায় গেছি তিনি জানালার পাশে বসে গল্প করছেন গল্পের এক পর্যায়ে বললেন বুঝলেন ভাই তখন জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি এত বড় একটা চাঁদ এত বড় চাঁদ কথাটা তিনি এমনভাবে বললেন যে শুনে আমার গাছ ছমছম করে উঠল আমি চমকে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম অথচ চমকাবার কিছু নেই পূর্ণিমার রাতে জানালা দিয়ে এত বড় চাঁদ দেখা যেতেই পারে এই মিসির আলী আবার অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার এমন সাদামাটা ভাবে বলেন যেন এটা কিছুই না এরকম রোজিক হচ্ছে এক সিরিয়াল কিলার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে হাই তুলতে তুলতে বললেন লোকটার অভ্যাস ছিল খেজুরের কাটা দিয়ে ভিক্টিমের চোখ গেলে দেওয়া তার বলার ভঙ্গি বলতে বলতে হাই তোলা থেকে শ্রোতাদের ধারণা হবে খেজুরের কাটা দিয়ে চোখ তোলা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার এমন কিছু না আমি অনেক দিন থেকেই মিসির আলীকে বলছিলাম তার রহস্য সমাধানের প্রক্রিয়ায় খুব কাছা কাছ থেকে আমি যুক্ত হতে চাই আমি দেখতে চাই তিনি কাজটা কিভাবে করেন লজিকের সিঁড়ি কীভাবে পাতেন রহস্যের প্রতি আমার তেমন আগ্রহ নেই আমার আগ্রহ রহস্যভেদ প্রক্রিয়ার প্রতি সুযোগ সে অর্থে আসেনি আমি নিজে অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ মিসির আলী ঘর কোনো মানুষ তিনি নিজেও তার মানসিক জগৎ নিয়ে ব্যস্ত আমাদের দুজনের দেখা হয় না বললেই হয় এই সময় আমি আমার পারিবারিক ট্র্যাজেডির নায়ক হয়ে বসলাম সমাজের একজন দুষ্ট মানুষ হিসাবে আমার পরিচয় ঘটল এবং মিটিং করে নিজের বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হলো পত্র পত্রিকাগুলোতে ছাপার মতো খবর অনেক দিন ছিল না তারা মনের আনন্দ আমাকে নিয়ে নানান গল্প ফাঁদতে লাগলো মিসির আলী সাহেবের যে গল্পটি এখানে লিখছি সেখানে আমার ব্যক্তিগত গল্পের স্থান নেই বলেই নিজের গল্প বাদ থাকলো অন্য কোনো দিন সেই গল্প বলা হবে যাই হোক আমি বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে কিছুদিন বন্ধু বান্ধবীর সঙ্গে থাকার চেষ্টা করলাম বন্ধু বান্ধবরা তেমন আগ্রহ দেখালো না মহাবিপদকে সে ঢেকে পুষতে চায় আমাকে দূরে রাখাই মঙ্গল বাধ্য হয়ে উত্তরের একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করলাম তিন তলায় একা থাকি দিনের বেলা অফিসের একজন পিয়ন থাকে হোটেল থেকে খাবার এনে দিয়ে সন্ধ্যায় নিষে নিজের বাসায় চলে যায় আমি তাকে চক্ষু লজ্জার ভয় বলতে পারি না যে তুমি থাকো এত বড় ফ্ল্যাটে একা থাকতে ভয় পাই ভয় পার কারণ হচ্ছে আমি মোটামুটি নিশ্চিত ফ্ল্যাটে আমি একা থাকি না আমার সঙ্গে বিদেহী কোনো আত্মাও থাকেন তিনি গভীর রাতে কাঠের মেঝেতে হাঁটাহাঁটি করেন শব্দ করে নিঃশ্বাস নেন রান্নাঘরে পানি ঠ্যাপ ট্যাপ ছেড়ে হাত মুখে পানি দেন এক রাতের ঘটনা তো ভয়ঙ্কর রাত তিনটা বাজে বাথরুমে যাবার জন্য বিছানা ছেড়ে নেমেছি হঠাৎ দেখি ঘরের মধ্যে বেটে মতো একটা ছায়া মূর্তি সে আমার চোখের সামনে ঘরের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় চলে গেল আমি বিকট চিৎকার দিতে গিয়েও দিলাম না চিৎকার দিয়ে তো লাভ নেই যে বি
আমার বালিশের নিচেও থাকে টর্চ লাইট হাতের কাছে টেবিলে দে আসলাই মোমবাতি লোহা সঙ্গে রাখলে ভূত আসে না আমার শোভার ঘরে এই কারণে রড আয়রনের খাট কিনে সেট করা হলো তারপরেও ভয় কাটে না রাতগুলি বলতে গেলে জেগেই কাটাই আমারই বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থায় মিসির আলী হঠাৎ খুঁজে খুঁজে বাসায় উপস্থিত হলেন তিনি এসেছেন পত্র পত্রিকা পড়ে মিসির আলী আবেগপ্রবণ মানুষ কখনো ছিলেন না তার আবেগ এবং উচ্ছ্বাস খুবই নিয়ন্ত্রিত তারপরেও তিনি যথেষ্ট আবেগ দেখালেন আমাকে বললেন আপনার মতো গৃহ মানুষকে ঘর ছাড়া দেখে খারাপ লাগছে বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি বলে তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন যেন আমি অল্প বয়সের অভিমানী কোনো যুবক আমাকে সান্ত্বনা দেওয়া প্রয়োজন আমি বললাম আপাতত আপনি আমাকে ভূতের হাত থেকে বাঁচান একটা ভূত আমাকে রাতে ঘুমোতে দিচ্ছে না কাঠের ফ্লোরে সে রাতে হাঁটাহাঁটি করে আমি নিজে ভূতটাকে দেখেছি মিসিরানি বললেন কাঠের দিনের গর কাঠ গরম দিনের গরমে প্রসারিত হয় রাতের ঠান্ডায় সংকুচিত হয় তখনই নানান শব্দ হয় আমি বললাম কাঠের এই ব্যাপারটা মানলাম কিন্তু রান্নাঘরে ভূতটা পানির কল ছাড়ে ছড় ছর করে পানি পড়ার শব্দ আমি রোজ রাতেই দুই তিনবার শুনি মিসির আলী শান্ত গলায় বললেন রাতে চারদিক থাকে নীরব আপনার নিচতলা বা উপরতলা লোকজন যখন কল ছাড়ে তখন সেই শব্দ ভেসে আসে এর বেশি কিছু না আপনি ভূতের ভয়ে মানসিকভাবে উত্তেজিত থাকেন বলেই হালকা পানি পড়ার শব্দ বড় হয়ে কানে বাজে আমি বললাম সরাসরি যে ভূত দেখেছি সেটা কি বিছানার থেকে নেমে বাথরুমে গেলাম হাঁটু সাইজের একটা ভূত দেয়ালের এক মাথা থেকে এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত গেল এবং মিলিয়ে গেল মিসির আলী বললেন আপনি নিজের ছায়া দেয়ালে দেখেছেন ঘরের সব বাতি নিভিয়ে দিন ওই রাতের মতো বিছানা থেকে নামুন বাথরুমে যান নিজের ছায়া দেখবেন আমি তাই করলাম নিজের কোনো ছায়া দেখলাম না মিসির আলী মোটেই বিচলিত হলেন না তিনি বললেন ওই রাতে নিশ্চয়ই আপনার টিভি খোলা ছিল টিভি স্ক্রিন থেকে আসা আলোয় আপনার ছায়া পড়েছে টিভি ছাড়ুন আমি টিভি ছাড়তেই দেয়ালে নিজের ছায়া দেখলাম মিসির আলী বললেন হেঁটে বাথরুম পর্যন্ত যান ছায়াকে হেঁটে যেতে দেখবেন আমি বললাম এখন আর তার প্রয়োজন দেখছি না মিসির আলী বললেন ভয় কেটেছে আমি হা সূচক মাথা নাড়লাম মিসির আলী বললেন এখন কি রাতে বাতি নিভিয়ে ঘুমোতে পারবেন আমি বললাম না মিসির আলী বললেন বাতি জ্বালিয়ে ঘুমাবেন সমস্যা কিছু নেই ঘুমোবার জন্য অন্ধকার কোনো পূর্ব শর্ত না ভালো কথা এ বাড়িতে গেস্টরুম আছে না আমি বললাম আছে মিসির আলী বললেন আগামী কয়েকদিন আমি আপনার গেস্টরুমে বাস করি যদি তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে কেন থাকতে চাচ্ছেন এমনি অনেক দিন একা বাস করছেন একজন সঙ্গী পেলে আপনার ভালো লাগবে কবে থেকে থাকা শুরু করবেন আজ থেকেই আমি প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড় সঙ্গে করে এনেছি শুধু টুথপাস টুথপেস্ট আনা হয়নি টুথব্রাশ এনেছি একটা টুথপেস্ট কিনতে হবে এতক্ষণ চোখে পড়েনি এখন চোখে পড়ল মিসির আলী ছোট্ট একটা চ্যামড়ার সুটকেস এবং হাত ব্যাগ নিয়ে এসেছেন কাজটা তিনি করেছেন শুধুমাত্র আমাকে সঙ্গ দেবার জন্য আনন্দে আমার চোখে পানি আসার জোগাড় হলো প্রিয়জনের নিষ্ঠুরতায় মানসিকভাবে ক্ষুদ্র হয়ে গিয়েছিলাম হঠাৎ করে সেই ক্ষুদ্রতা দূর হল মিসির আলী বললেন আপনি অনেকদিন ধরে বলছিলেন আমার কোনো একটা রহস্যভেদ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে চান এই মুহূর্তে আমি একটা রহস্য নিয়ে ভাবছি আপনি চাইলেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন আমি আগ্রহের সঙ্গে বললাম অবশ্যই যুক্ত থাকতে চাই দশ পৃষ্ঠার একটা চিঠি এখন আপনাকে দিচ্ছি রসায়নের এক মধ্যাপিকা চিঠিটা দিয়েছেন আপনি মন দিয়ে চিঠিটা তিনবার পড়বেন এর মধ্যে আমি আপনার গেস্টরুমে স্থায়ী হচ্ছি ভালো কথা আপনার এখানে কি চা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে ব্যবস্থা নেই রাতে ঘুম না এলে আমাকে চা খেতে হয় টি ব্যাগ চি চা চিনির ব্যবস্থা করা দরকার রান্নার চুলা ঠিক আছে তো জানি না মিসির আলী বললেন আপনি চিঠি পড়ুন আমি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করি আমি চিঠি নিয়ে বসলাম যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েই পড়তে শুরু করলাম এক দুই পৃষ্ঠা পরের পরে স্বীকার করতে বাধ্য হলাম রসায়নের অধ্যাপিকার বাংলা গদ্যের উপর ভালো দখল আছে হাতের লেখাও গোটা গোটা নির্ভুল বানান চিঠির মূল বক্তব্য সন্তানের মৃত্যু রহস্যের সমাধান আমার কাছে সমাধান খুব কঠিন মনে হলো না সন্তানের মা সমাধান নিজেই করেছেন সমাধানের স্পষ্ট ইঙ্গিত চিঠিতে দেয়া ভদ্রমহিলা তার শাশুড়িকে দায়ী করছেন সেটাই স্বাভাবিক এই বৃদ্ধা হত্যাকাণ্ড নির্বিঘ্ন করার জন্য বাড়ির সবাইকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন খুনি বৃদ্ধার মজিবও পরিষ্কার এই বৃদ্ধা তার ছেলেকে কাছে রাখতে চান তিনি চান না ছেলে আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকুক ছেলেকে পাশে রাখার জন্য যে ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা তিনি করেছেন তা কাজ করেছে ছেলে নতুন ফ্ল্যাটে ওঠেনি যে রহস্যের কথা চিঠিতে বলা হয়েছে সেই রহস্যের সাদা মাটা রহ সেই রহস্য সাদা মাটা রহস্য রহস্য ভেদের জন্য মিসির আলীর মতো মানুষ লাগে না আমার মতো গড়পর্তা মেধার যে কোনো মানুষই এই রহস্য ভেদ করবে অনেকদিন পর হোটেলের রান্নার বাইরে খাবার খেলাম বাবুচি মিসির আলী সাহেব চিকন চালের ভাত আলু ভর্তা ডিম ভাজি এবং ডাল খেতে বসে মনে হলো অনেক দিন এত ভালো খাওয়া হয়নি মিসির আলী বললেন বাঙালি রান্না দুই রকম ব্যাপক আয়োজনের রান্না এবং আয়োজনহীন রান্না আপনাকে কিছু
ডাল রান্নার মূল মন্ত্র হচ্ছে সিদ্ধ যত সিদ্ধ হবে ডাল তত খেতে ভালো হবে তবে তেলে বাগার দিতে হবে সিদ্ধ হতে হতে ডাল যখন কলয়েড ফর্মে চলে যাবে তখন বাগার প্রক্রিয়া শুরু করবেন বাগানের কারণে তেল ডালের কণার উপর আস্তরণ তৈরি করবে বাগানের তেলে বাঙালি মেয়েরা পেঁয়াজ রসুন ভেজে দেয় আমি তার প্রয়োজন দেখি না পেঁয়াজ রসুন ছাড়া ডাল রাঁধে বিধবারা সেই ডাল খেতে সুস্বাদু ইলিশ মাছ খুব অল্প আছে সিদ্ধ হয় এটা কি জানেন জানি না মশলা মাখিয়ে ইলিশ মাছের টুকরা রোদে রেখে দিলেও সিদ্ধ হয়ে যায় আপনাকে রোদে রাখতে হবে না গরম ভাতের উপর রেখে ঢাকনা দিয়ে রাখলেই হবে মশলা কি মশলা হচ্ছে লবণ আর কিছু না বাঙালি মেয়েরা ভাপা ইলিশে নানান মশলা দেয় মশলা মাছের স্বাদ নষ্ট করে কোনো রকম মশলা ছাড়া ভাপা ইলিশ একবার খেলেই আপনার আর মশলা খেতে ইচ্ছা করবে না আমি ঘোষণা করলাম আগামীকাল রাতের সব রান্না আমি করব মেনু ইলিশ মাছ ডাল আলু ভর্তা ভালো ঘিও কিনে আনবো গরম ভাতের উপর এক চামচ ঘি ছেড়ে দেওয়া হবে ভাতের গন্ধের সঙ্গে ঘিয়ের গন্ধ মিশে অমৃত সম কিছু তৈরি হবার কথা ভেবেই আনন্দ পাচ্ছি এবং এক ধরনের উত্তেজনা বোধ করছি দুপুরে বাজার করতে হবে একটা ফ্রিজ কেনা দরকার মিসেস লি হঠাৎ বললেন ব্যাচেলার জীবনে কিছু আনন্দ আছে তাই না আমি ধাক্কার মতো খেতাম আমার মনে হলো রান্নাবান্নার এই বিষয়টি মিসির আলী ইচ্ছা করে আমার ভিতর ঢুকিয়েছেন যেন আমি ব্যস্ত থাকতে পারি রাতের খাওয়া শেষে দুজন বারান্দায় চেয়ার পেতে বসেছি দক্ষিণমুখী বারান্দা ভালো হাওয়া দিচ্ছে দুজনের হাতেই সিগারেট মিসির আলী সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলেন আজকার সিগারেটের প্যাকেটে লেখা থাকে ধূমপান মৃত্যু ঘটায় পড়েছেন আমি বললাম পড়েছি মিসির আলী বললেন আমার ধারণা সিগারেটের প্যাকেটে সতর্কবাণী দেওয়ার পর থেকে সিগারেটের বিক্রি অনেক বেড়েছে আমি অবাক হয়ে বললাম কেন মিসির আলী হাই তুলতে তুলতে বললেন মানুষের মৃত্যু বিষয়ে আছে প্রচণ্ড ভীতি সে মৃত্যু কি জানতে আগ্রহী সেই আগ্রহের কারণে অবচেতনভাবে মানুষ মৃত্যুর কাছাকাছি যেতে চায় সিগারেট সেই কাছাকাছি থাকার সহজ উপায় আমি বললাম যুক্তি খারাপ না মিসির আলী আগ্রহের সঙ্গে বললেন যারা ছাদে বেড়াতে চায় তাদেরকে দেখবেন একসময় ছাদের রেলিংয়ে বসেছে অতি বিপজ্জনক জেনেও এই কাজটা করছে মূল কারণ একটাই মৃত্যুর কাছাকাছি যাওয়া মানুষ অতি বিচিত্র প্রাণী ভালো কথা আপনি কি আমার কোনার চিঠিটা পড়েছেন তিনবার পড়তে বলেছিলেন আমি দুবার পড়েছি মিসির আলী আগ্রহ নিয়ে বললেন চিঠি পড়ে কি কোনো খটকা লেগেছে আমি বললাম হুট করে আপনাকে বাবা ডাকটায় আমার সামান্য খটকা লেগেছে বাবা ডাক ছাড়া চিঠিতে খটকা নেই চিঠির রহস্য আপনার মতো মানুষের পক্ষে মুহূর্তেই বের করার কথা মিসির আলী নিচু গলায় বললেন রহস্য বের করেছি একটা কাগজে লিখে খামে খাম বন্ধ করে রেখেছি খামটা আপনি রাখবেন তবে খুলে এখন পড়বেন না কখন পড়ব আপনি নিজে যখন রহস্য ভেদ করবেন তখন পড়বেন আমি রহস্য ভেদ করব হ্যাঁ আপনি করবেন আমি আপনাকে সাহায্য করব আপনি একা বাস করেন রহস্য নিয়ে কিছুদিন ব্যস্ত থাকবেন মানব মনের গতি প্রকৃতি জানবেন আপনি লেখক মানুষ এতে আপনার লাভই হবে আমি বললাম সাগর নামের বাচ্চাটা তার দাদির হাতে খুন হয়েছে এটা তো বোঝা যাচ্ছে মিসির আলী বললেন চট করে সিদ্ধান্তে যাবেন না মানসিকভাবে সম্পূর্ণ অসুস্থ না হলে কেউ এই কাজ করতে পারে না চিঠি পরে কি মনে হয় ছেলেটির দাদি মানসিকভাবে অসুস্থ তা মনে হয় না তাহলে কি ছেলেটির বাবা আর মানসিক রোগী চিঠিতে সে সে রকম আছে হারুন নামে ডাক্তার তার মাকে দেখে এরকম মিসির আলী বললেন এক কাজ করলে কেমন হয় ডাক্তার ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করুন তাকে চোখ দেখাতে যান আপনি লেখক মানুষ উনি আপনাকে চিনতে পারবেন আমার ধারণা উনি মন খুলে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন রাত অনেক হয়েছে চলুন ঘুমুতে যাওয়া যাক খামটা দিন মিসির আলী সাহেব পাঞ্জাবির পকেট থেকে খাম বের করে দিলেন তিনি খাম পকেটে নিয়েই গল্প করতে এসেছিলেন আমি বললাম ধাঁধাটার উত্তর কি কোন ধাঁধা ওই যে জলের পানি স্থলের প্রাণী জলে বাস করে আবার জলের প্রাণী জীবন কাটে স্থলে মিসির আলী বললেন দুটো একই প্রাণী কল্পনার প্রাণী জলের কোনো প্রাণী স্থলে বাস করে না আবার স্থলের কোনো প্রাণী জলে বাস করে না যান ঘুমোতে যান ফালতু ধাঁধা নিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না